Hi, Assalamualaikum. So today we're going to continue with our last subtopic, 7.2 and 7.3, photoelectric effects and also Einstein's equation. Okay, Einstein's equation is used to explain the photoelectric effect. Okay, so now let me explain. Uh, this should be very, very simple. Okay, this is the basic diagram of photoelectric circuits. Okay, so what do we have over here? As you can see, okay, you boleh nampak, jika ada current, ada electric, so we supply, logically, over here, tak ada wire, tak ada connection. So, secara logically, kita ada putus kat sini, so arus tak boleh sampai kat sini, emitter tak menunjukkan sebarang pesongan, no current flows. Okay, kalau ada lampu kat sini, lampu tak menyala. Okay, tapi macam mana kita nak buat bagi menyala, kita guna aplikasi of photoelectric, so, Apa yang jadi kat sini, secara ringkasnya, bila cahaya datang, cahaya bawa foton, foton ni ada energi, bila energi cukup, dia akan kat sini dia wave, dia akan tendang elektron. Satu foton, tendang satu elektron. Tapi kita tahu foton datang discrete, quantized, dia datang berjumaah, juta-juta. Lepas tu bila dia datang, dia akan tendang elektron yang ada kat sini, elektron tu akan tertarik ke anode, so akan mengalir. Kenapa menyala? Adalah sektor dia. Itu je. Okay, sangat mudah. Tapi macam biasa, kita kena tahu syarat-syarat dia dulu lah untuk terhasilnya benda ni. Okay, kita ada few terms yang you kena be familiar with. Okay, first, kita ada dekat metal ni, dia ada work function. Okay, energy daripada photon datang, dia boleh mengatasi work function, baru ada lebihan energy dia akan mengalir kat sini. Okay, so apa dia work function? Apa dia threshold frequency? F0. Okay, you tolong sembuh boleh? Okay. Yeah. Okay. So, okay, so kita tengok apa tu frekuensi ambang atau threshold frequency. Threshold frequency ni maksud dia frekuensi yang paling minimum. Okay, so kena overcome threshold okay. frequency tu baru fotoelektron boleh berlaku. So, bila foton datang, E equal to HF. F proton tu mesti lebih daripada F0 F0 ni apa? F0 ni W equal to H F0 work function So work function ni maksud dia kerja atau tenaga hmm. Depends on jenis metal tu So kalau metal tu macam ni Work function dia berapa? Kalau metal tu lagi tinggi work function Means F0 dia tinggi lah So bila F0 dia tinggi F daripada photon tu kena lebih tinggi daripada dia So lagi susah dia nak keluar So kalau kita ada metal Yang work function dia rendah, lagi bagus Okay, so dia pegang elektron tu, tak mau bagi elektron tu keluar ha, So bila Foton datang, lagi tinggi pada dia, baru dia boleh keluar So yang lebih tu, yang keluar terbang tu, jadilah kinetic energy ni Okay, boleh eh? Alright, thank you Okay Okay, thank you Alright, bye Okay, so tersambung from the explanation just now. Okay, how it happens? Mula-mula cahaya datang, bawa foton, E equal to HF. Ini kita dah belajar. F dia, syarat dia, mesti lebih tinggi daripada threshold frequency. Okay, dia kena tinggi daripada threshold frequency, baru ada lebih. So, kita tengok conservation of energy kat sini. Okay, ini energi awal sama dengan energi akhir. So, bila ini lebih, katalah you bagi kat sini 100. Kalau F ni kurang, okay, kat sini 80, baru ada lebih 20. Baru ada lebih 20 energi. So, bila ada lebih 20 energi, digunakan untuk elektron ni gerak ke sini lah. That's why, kalau you bagi sama, F dia sama, tak lebih daripada F not. So, sini 100, sini pun 100. So, sini kosong. So, tak ada lah energi. Tak boleh gerak lah. Okay, foto elektron ni daripada basic dia. Foto ni maksud dia cahaya. Okay, kalau kita belajar fotosintesis semua tu. So, foto is cahaya. So, dia akan gerak yang digerakkan. Okay, foto elektron. So, tak ada foto elektron kalau you tak lepas syarat ni. So, untuk light ni pula, dia bergantung pada frekuensi lah. Kalau lagi terang cahaya tu, maksud dia lagi banyak foton. Tapi lagi banyak foton, tak semas semestinya dia lagi banyak energi. Okey, dia mai ramai tapi lemak-lemak. Baik mai seorang tapi kuat. Kalau dia mai banyak pun foton sangat-sangat terang pun tapi F dia tak mengatasi F not, 
tetap tak boleh F0 ni sudut genting eh? so, sudut genting uh, frekuensi genting lepas F0 baru boleh ok so itu je cerita dia from here you can do the calculation so again this is about the light the photon this is about the photoelectron yang bergerak berapa energi dia kita boleh kira kalau itu dia berapa yang ni pakai mass of electron ok so kalau dia lebih baru tu syarat dia kalau tak lebih, dia mesti duduk kat situ Macam this is the metal Ok, kalau dia bagi yang ngam, dia berlaku, benda ni semua berlaku dekat surface eh, dekat permukaan Dia keluar Kalau dia bagi sama, dia duduk kat sini je, dia tak boleh keluar Bagi kurang, lagi lah tak boleh keluar Ok, so this is the very basic explanation So, tak, apa, tak ada apa susah pun, just ingat benda ni lah Ok, so this is about the light this is about the metal this is about the photo electron okay now we go to the graph part very very simple okay for the graph how we explain the graph okay again this is the syarat paling penting so this graph nak tunjukkan apa okay ini frekuensi semakin meningkat okay let's say this is 10 this is 20 so in this case bahagian ni tak ada apa-apa berlaku kinetic energy zero kenapa dia tak lepas bagi F0 so over here means kalau dia dah dapat 11 dia dah boleh ada photoelectron tapi kat sini 20 tak ada lagi photoelectron 21 baru ada photoelectron so graph ni menunjukkan this one kalau kita buat work function pun boleh juga ni work function 1 work function 2 means lagi rendah work function Fungsi kerja sesuatu metal tu Lagi bagus Lagi senang kita hasilkan uh, Photoelectron Ok so you can read the graph Explanation of the graph is very very simple Ok for the application Application ni boleh baca Banyak application Contoh saya bagi hari tu uh, Pintu automatik Auto gate Ok apa berlaku dekat pintu automatik Ok sebelum tu Lupa pula Kenapa kat dalam ni mesti vacuum Sebab dia tak mau elektron yang terbang ni Langgar dengan molekul udara Untuk jadi spark Ok So Apa yang jadi Kita set data kita macam ni Bila ada Energi yang cukup Foton Pintu akan tutup Pintu akan tutup Ok Kita dah set macam ni So pintu dia sekejap tutup So Once kita lalu Kita pergi ke mana kita lalu Sebenarnya Kita menghalang Kat sini kita halang, kita lalu ni, kita tutup frekuensi ni daripada sampai kat sini so bila tutup, tak ada elektrik tak ada elektrik, dia akan open dan buka ok, itu application ni ok, sebab tu kita pergi malam pun tak ada masalah sebab dia bergantung kepada frekuensi dia akan bergantung kepada kecerahan kepada intensity of the cahaya ok, satu lagi kita tengok dekat sekolah dekat penggunaan mana, kita ada smoke detector ok, we have smoke detector dia tu, kat atas ceiling tu Ok, sebab detektor ni buat apa? Kat dalam ni macam ni lah Dia setiasa menerima frekuensi yang cukup So, dia duduk diam Tiba-tiba bila ada asap Asap ni lalu kat sini Lalu kat sini lah Dia halang daripada foton ni kena dekat meter tu So, kita tu mati Kita tu mati dia bunyi api-api terbakar hujan Ok So, itu banyak lagi aplikasi dia Mesti kita guna untuk sensor, untuk photovoltaic Ok, untuk solar system semua tu lah Solar system lah, solar energy Alright, so that's all Kita dah habis bab tujuh sebenarnya So kita dah habis semua selipus 4.5 lah So thank you, see you again next time InsyaAllah